to general practitioner uh, doctors not in the speciality of vascular surgeon, uh, sur uh, surgeons uh, to show them how to pick up those patients because usually the patients doesn't know that he has ischemia. So all of our patients comes as a referral from other doctors. Uh, but sadly enough, if the doctor is not oriented how to pick up those patients, all patients comes late and uh, their story ends up with amp amputation, which now in those days, it is catastrophic to end up with this way with the advantage of technology and the advantage of science. So this is my aim of my lecture today. Um, thank you, Dr. Ka. Um, và bác sĩ vừa trình bày là vậy thì với kết quả bình chọn thì bác sĩ hôm nay bác sĩ sẽ trình bày về cách tiếp cận bệnh nhân bệnh mạch máu ngoại biên nhưng mục đích chủ yếu là um, trình bày về cách làm sao mà các bệnh nhân bị mạch máu ngoại biên có thể được uh, uh, được nhận thấy và có thể được chẩn đoán được uh, bởi vì uh, nếu các uh, bác sĩ ở bên tổng quát uh, không nhận ra được các bệnh nhân này thì Uh, sẽ có kết cục uh, không may là bệnh nhân sẽ cuối cùng là sẽ bị cắt chi và điều này thì thật là không may bởi vì uh, uh, tương tiến về mặt y học uh, hiện nay rất là tốt và việc bị cắt chi là thường không may um, và um, and the audience just uh, had sent in the two charts as well and as you uh, were saying we have uh, mostly uh, general practitioners and uh, uh, general doctors as well uh, as researchers in the audience today as well Yes, uh, please continue, Dr. Gat. Sure. I'm sorry, I'm, I'm experiencing something. Oh, it was hanging. Okay. There is something going wrong. Okay. Okay, uh, uh, as you can see, peripheral vascular disease, uh, it is an abbreviation that covers all uh, the, the vascular system. But now we are used to say peripheral vascular disease for arteries uh, only. Before we were telling peripheral arterial disease, so now it's Uh, it's as a, as a habit we talk about when we say peripheral vascular disease, we are speaking about arteries. Uh, this is a common circulatory problem that shows uh, or that, uh, that uh, there is narrowing of the arteries. And so there is reduction of blood flow to the organ supplied by the narrowed arteries. So long we are speaking about our limbs, uh, we are speaking about peripheral vascular disease. The total uh, disease prevalence has been evaluated. Uh, it is between 3% to 10%. With the age increase, uh, the rate increases. As we can see at the age of 70, the rate increases to 15 to 20% suffers from peripheral vascular disease. Và bác sĩ đã trình bày là thuật ngữ là bệnh mạch máu ngoại biên hiện nay thì khi ta nói uh, bệnh mạch máu ngoại biên thì chỉ đề cập đến bệnh ở uh, động mạch là chủ yếu uh, khác với trước đây. Và bệnh là một vấn đề phổ biến và nó làm hẹp động mạch làm giảm lưu lượng máu tới các chi. Và bệnh này thì có tỷ lệ tổng hiện mắc là khoảng từ 3 tới 10% nhưng mà tuổi càng tăng thì tỷ lệ hiện mắc càng tăng chẳng hạn như là tăng từ 15 đến 20 phần trăm cho những người mà uh, uh, khoảng từ 15 tới 20 phần trăm cho những người trên 70 tuổi sẽ mắc bệnh này risk factors for peripheral vascular disease uh, in this slide it is shown by what's called the odds ratio odds ratio means We compare the factors uh, that we uh, think that are uh, they are risk factors to the appearance of peripheral vascular disease. It's called the odds ratio. As we can see, there is lots of factors, but the sorry, 
The main two factors, as you see with uh, increased rates, are diabetes mellitus and smoking. Of course, other factors uh, give a hand, but the main two factors uh, are diabetes mellitus and smoking. Và cái yếu tố nguy cơ của bệnh thì được trình bày ở trên uh, slide này uh, được đo bằng uh, tỷ lệ là odds ratio. Thì tỷ lệ này ta có thấy là cao ở những thứ như là về tuổi, về những người bắt đường tiểu đường và những người hút thuốc. Và các yếu tố này là những yếu tố nguy cơ chính. Và các uh, yếu tố nguy cơ còn lại thì có chỉ số odds ratio thấp hơn. Uh, nhưng cũng giúp trong việc uh, 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 rủi ro của bệnh. Uh, this slide shows also the magnitude, the uh, effect of the risk factors in sharing or in leading to uh, the risk of developing of critical limb ischemia. CLI is a critical limb ischemia. As we can see, diabetes is taking the, mo uh, the, the most uh, or the maximum effect. Uh, and the second part is smoking. Also, other things, age, as we said, with the increase of age, uh, there is an increased uh, risk of, to getting uh, critical limb ischemia. Lipids uh, abnormality having an uh, effect also. Và đây là ước lượng của các độ lớn của các tác động như bác sĩ đã trình bày đến việc mà phát triển tình trạng tệ hơn là thiếu máu chi nghiêm trọng. Thì lớn nhất là tiểu đường là có tác dụng nhiều, à, có uh, tác động lớn nhất, sau đó là hút thuốc và những tác động còn lại như là bất thường về lipid, và chuyện hát triglyceride và tuổi cũng có uh, liên quan. Uh, we will see here pre prevalence of the peripheral arterial disease or peripheral vascular disease in at risk patients. Yeah, I mean the, uh, the patients at risk, the prevalence of peripheral vascular disease is how much? As we see here, uh, there was a study, a big study called Partners Program, evaluated 6,979 patients uh, for uh, the peripheral vascular disease. The criteria of uh, choosing was, is the patient above 70 years or not? or if he is between 50 years old uh, and 69 years old with a history of smoking and diabetes, as we said, they are the two main factors. They found that 29% of those patients in the study were diagnosed to have peripheral arterial disease, which is a very high rate. Uh, this high rate uh, shows us two things. The, the, the increase of age is a, is a factor. Smoking and diabetes are the other two main factors. Và bác trình bày về tỷ lệ hiện mắc bệnh, à, đặc biệt ở trong nhóm các bệnh nhân có nguy cơ. Thì trong slide vừa rồi, bác à, cho thấy là một um, chương trình, một nghiên cứu tên là Partners, là một nghiên cứu lớn để đánh giá 6979 bệnh nhân. Và tiêu chí là các bệnh nhân một là trên à, hoặc bằng 70 tuổi hoặc là trong khoảng từ 50 tới 60 nhưng có tiền sử bệnh uh, tiểu đường hoặc là hút thuốc thì trong nhóm các bệnh nhân này 29% các bệnh nhân đã được chẩn đoán là có bệnh mềm uh, uh, mạch máu ngoại biên thì uh, tỷ lệ cao này cho thấy là các yếu tố nguy cơ bao gồm là uh, uh, tuổi tác và đồng thời với là hút thuốc và tiểu đường là những yếu tố nguy cơ nguy cơ lớn và lớn nhất là tuổi tác Uh, we have always to think about the patient uh, as a patient, not as peripheral vascular disease. I mean, when I am examining any patient, I am not examining his disease. I'm examining a human being uh, with uh, other organs and other systems working. Uh, those patients are usually uh, having comorbid other pathologies due to the mean uh, or the same factor, which is atherosclerosis. As we can see, uh, sorry, 44.6% have coronary artery disease. 
uh, also others may have cerebral artery disease. Uh, the overlap between the three of these pathologies shows that 1.6% are having the three diseases at the same time. Uh, so it's very important for a patient with peripheral vascular disease to be treated. The other two systems have to be examined and evaluated very well. Về bác um, vừa trình bày là khi mà ta nhìn vào các bệnh nhân bệnh mạch máu thì ta cần nhìn vào bệnh nhân toàn một cách toàn diện chứ không chỉ ở bệnh mạch máu nguyên lẻ bởi vì uh, các bệnh nhân này thường sẽ có những uh, ảnh hưởng ở các uh, cơ quan và khác và có những bệnh đi kèm nữa chẳng hạn như là ở đây ta thấy là bệnh mạch uh, vành tim mạch máu não uh, và bệnh uh, mạch máu ngoại biên thì có sự trùng lập là một phần uh, lớn và 1.6% trùng lập ở giữa là số bệnh nhân này có cả ba bệnh cùng lúc. Bởi vì vậy các bệnh nhân có bệnh mạch máu ngoại biên thì khi được chẩn đoán thì ta cũng cần đánh giá và um, xem xét chữa trị các uh, bệnh còn lại uh, như đã trình bày nếu có. Sorry for this uh, very heavy slide, but I wanted to to show you something. Uh, the, the natural history of atherosclerosis in patients with peripheral arterial disease. We will see now, uh, I'll, I'll try to simplify it. If we are talking about population with, with peripheral arterial disease 50 years or older, they are divided into four uh, categories, four main categories. Asymptomatic patients with peripheral arterial disease This includes up to 50% of the patients. They are asymptomatic, still not symptomatizing. Patients with uh, leg pain due to other causes are between 30 to 40%. Uh, the other two categories are, are presenting bowel symptoms, typical claudication, and we will see what the meaning of claudication. This is between 10 and 35%. Critical limp ischemia, which is uh, severe ischemia that is impending to limb loss, it is between 1% to 3%. These are the main categories. When we will speak... Sorry. When we will speak about the asymptomatic patients, after five years of not having symptoms, we will see the limb morbidity. 80% will be uh, stable with claudication. 10 to 20% the claudication uh, will worsen. 5 to 10% will uh, go into a critical limb ischemia. This means that asymptomatic patients should be picked very early to be followed up not to reach this critical limb ischemia. Patients with other leg pain or with typical claudication, uh, after five years, they are divided into two categories, limb morbidity with the same incidences and uh, uh, cerebrovascular morbidity and mortality. As I told you before, we have to assess uh, the neurological status and the cardiological status. And there will be in those group uh, 10 to 15% mortality, uh, 75% of them due to cerebrovascular uh, disease. Uh, the other or the last category is the category with critical limb ischemia. The outcome after one year only, in other parts we were talking about five years, here we speak about one year, 45% will be living with two limbs, 30% will have amputation, and the mortality will be 25%. So the end result of these patients with uh, critical limb ischemia is 30, uh, 55% with catastrophic, catastrophic ending. Yes. I know okay. it's a very lengthy slide. I'm very sorry. 
<cười> This is alright. Uh, um, và bác sĩ vừa trình bày trong site này là về cách uh, tình huống có thể xảy ra ở một bệnh nhân có uh, bệnh sử là có uh, sơ vữa động mạch ở chân và là một nhóm bệnh nhân có bệnh mạch máu ngoại biên ở chân. Thì trong số các bệnh nhân này thì khi biểu hiện sẽ có bốn loại là một là không có triệu chứng, hai là có các loại uh, chân đau khác và khoảng từ 10 đến 35 phần trăm các bệnh nhân thì sẽ có triệu chứng mà khập khiển hay là đau chân khi mà vận động và thứ ba à, thứ tư là loại nặng nhất là bệnh nhân có đã có sẵn là tình trạng là chân bị uh, thiếu máu nghiêm trọng ở bệnh nhân mà không có triệu chứng thì sau 5 năm thì uh, tình trạng xảy ra là ở chân khoảng từ 70 tới 80 phần trăm bệnh nhân sẽ có tình trạng là ổn định và chỉ có ở uh, khập khiển đau chân không uh, khi vận động và khoảng từ 10 tới 20 phần trăm là có tình trạng này nhưng mà không uh, không uh, ổn định và nặng hơn qua thời gian nhưng mà trong số này thì 5 tới 10 phần trăm là sẽ bị um, tình, nghiêm trọng phát triển thành tình trạng thiếu máu chân nghiêm trọng và có thể sẽ dẫn đến việc mà phải cắt cuộc chi thì uh, bác sĩ có nhấn mạnh ở đây là ta có thể thấy là sau 5 năm thì ngay cả những bệnh nhân mà không có triệu chứng cũng có thể phát triển uh, tiến triển uh, trầm trọng như trường hợp tại nhất vừa, vừa rồi nên ta cần um, những bệnh nhân này thì cần được phát hiện sớm và được um, um, theo dõi để không bị tiến triển như thế này còn lại thì hai hạng mục ở giữa là có chân đau hoặc là có um, khập khiển chân đau khi vận động thì sau 5 năm thì cũng có những tình trạng như bên trái như vừa trình bày hoặc là bên phải là sẽ có um, các tình trạng như là sẽ À, bị bệnh về mạch máu não như bác sĩ vừa nói thì à, các bệnh nhân à, trong bệnh mạch máu ngoại biên cũng cần được đánh giá về tình trạng mạch máu não và theo dõi để chắc chắn là các à, là bệnh mạch máu não của bệnh nhân được kiểm soát à, và còn lại thì là về các bệnh nhân mà khi biểu hiện khi đi thăm khám thì đã có sẵn là tình trạng bị à, thiếu máu chân nghiêm trọng thì các, các bệnh nhân này ta không nói về tình trạng sau 5 năm mà chỉ là sau một năm thôi thì bệnh nhân đã có uh, các kết cục không được không không may là trong đó là 55 phần trăm là có hai kết cục rất trầm trọng là một là bị cắt cục hay là bệnh nhân bị mất à, và uh, đây là tổng quan và uh, các tình trạng mà có thể xảy ra khi bệnh nhân được chẩn đoán với lại bệnh um, yes I uh, doctor could you Yes. Uh, is the time is okay for you or shall I go faster a little bit and pass slides that are uh, too sophisticated? Um, yes, uh, I think that uh, I think you can go at uh, your own pace. It will be all right. We are about uh, 25 minutes now. We have 35 minutes left. 35 minutes left. Okay. Yes. okay. Uh, we will come to the clinical part, uh, which is the most important, clinical presentations of uh, the patients. Either they are asymptomatic, as we said before, or present with atypical symptoms uh, or intermittent claudication. We will see in the next slide the detailed uh, definitions of these. Or critical limb ischemia, which is the most important part for us. Critical limb ischemia is presenting by rest pain uh, or ulceration and wounds in the leg or necrosis and gangrene as we see here or acute limb ischemia. Acute limb ischemia is outside the domain of our lecture today. Và đây là các biểu hiện của bệnh ở trong bệnh mạch máu ngoại biên. How could you proceed to the next slide, please? Um, và thứ nhất là các bệnh nhân có một phạm vi biểu hiện đa dạng. Một là không triệu chứng, hai là triệu chứng không điển hình. Ba là đau chi dưới vết hồi. Và bệnh nhân cũng có thể có thiếu máu chi nghiêm trọng. Là có các uh, tình trạng như ba, ba tình trạng ta có thể thấy trên slide. Hoặc là bệnh nhân cũng có thể bị thiếu máu chi cấp tính và bác sĩ sẽ không bàn về hạng mục này uh, ở trong bài thuyết trình hôm nay. Uh, intermittent claudication. Uh, by the way, claudication is uh, not an English or it's coming from a Latin word claudica. Claudica is limp, the one who limps with, with, while he's walking because of pain, because of anything. So it came from it. 
intermittent collocation uh, is a pain or cramp-like pain that stops the patient from walking. He rests for a while for a few minutes and then can reassume his walking. This happens because of ischemia of the muscles. After he walks a little bit, the blood is, uh, which is coming to the muscle is not sufficient to make, it, uh, to make the muscle contract again. So he have to rest to wash all the things and then resume his uh, walking. So it's the beginning of presentation of uh, peripheral arterial disease or chronic ischemia. Uh, critical limb ischemia uh, is an advanced uh, part of uh, peripheral arterial disease, uh, which the symptoms usually persist for more than two weeks. It is either ischemic rest pain, yeah, the patient will have pain at rest without uh, exercise. This, this pain is usually due to ischemia of the nerves. So the muscles are affected first and brings intermittent claudication. Then the nerves, when the ischemia increases, starts to be affected. So it gives an ischemic crest pain, which is continuous. Or the patient develops, a diabetic patient develops an ulcer or a wound that resists treatment. In spite of everything, you find the patient coming to you with a wound that is persisting for six months. He's doing everything, he's taking care, he's doing dressing, he's taking antibiotic, but it is not healing. You have to think of ischemia. Or the patient presents with gangrene. As you all know, the uh, gangrene is two types, is uh, wet gangrene and dry gangrene. In most of the cases, gangrene, which appears in the peripheral arterial disease, is a dry gangrene. If infection comes to this gangrenous parts, it starts to be a wet type, uh, a soft type, which is very dangerous that, uh, because it uh, secretes toxins and uh, very hazardous material to the whole body and needs to be treated urgently. Acute limb ischemia, if the ischemia uh, presents for a cause, uh, that is less than two weeks. Usually it is either embolic due to acute embolism and the source of emboli comes in most of the cases from the heart or acute thrombotic ischemia due to thrombosis on an atherosclerotic ulcer or lastly, the last cause is arterial injury. Um, có ba loại ba, bác sĩ vừa mới trình bày À, và đầu tiên là biểu hiện đầu tiên là khập khiển hay là đau chân khi mà vận động thì đây lúc là à, đây là biểu hiện đầu tiên của tất cả các bệnh nhân bị mạch máu ngoại biên thì là bệnh nhân sẽ bị từ này đến từ một gốc Latin là bệnh nhân khập khiển à, bởi vì khi bệnh nhân bị đau chân do vận động thì sẽ khập khiển và cần phải ngồi nghỉ sau đó mới đi lại được lý do là vì các cơ ở chân bị thiếu máu và không có đủ máu À, cung cấp đến cơ để cho cơ được uh, um, co đuổi. Uh, vì thế, um, bệnh, bệnh nhân bị đau và không thể đi lại uh, lâu được. Và thứ hai là một tình trạng nặng hơn là thiếu máu chi nghiêm trọng. Thì cho dù là uh, khi nghỉ ngơi thì vẫn bị đau do thiếu máu, thì tình trạng này là xảy ra khi mà triệu chứng đi bắt đầu hơn 2 tuần. Và uh, do là các um, sự thiếu máu, ở đây là thiếu máu ở các uh, dây thần kinh và bởi vì bệnh bắt đầu với việc thiếu máu ở cơ à, và sau đó tiến triển sang bệnh nhân bị đau cách hồi và sau đó là đau mãn tính khi mà um, khi mà các uh, đến lượt các dây thần kinh bị thiếu máu uh, thì ở giai đoạn này thì việc đau sẽ trở nên um, bệnh nhân sẽ luôn bị đau và sau đó thì ở tình trạng này ở ở mức độ này thì cũng có tình trạng là bệnh nhân bị cắt uh, vết thương mà không lành uh, cho dù là có chăm sóc vết thương tốt hay là uh, uống đủ thuốc thì vết thương cũng không lành thì ở tình trạng này thì ta cần nghĩ đến việc là bệnh nhân bị thiếu máu và đồng thời thì có là sự uh, hoại uh, hoại thư thì có hai loại là khô hay ướt thì thường là sẽ là khô nhưng nếu mà có bệnh nhân có um, nhiễm trùng thì sẽ biến thành ướt và điều này thì uh, khá là nghiêm trọng bởi vì uh, 
uh, sẽ có các uh, đồ tộc tố được uh, sản xuất tại nơi đó và uh, đi khắp cơ thể và cần phải chữa trị uh, liền ngay, ngay tập tức. Và cuối cùng là có tình trạng um, uh, thiếu tưới máu cấp tính uh, là dưới 2 phần thì chủ yếu là do là một khối uh, huyết khối thì chủ yếu là sẽ từ um, từ trái tim hoặc là từ một uh, vết lết đã bị uh, sơ vữa This picture uh, illustrates a uh, very important uh, uh, sign related to the symptom. You can know where is the vessel occluded or uh, the ischemia in according to the site of the pain. If I diagnosed already intermittent claudication, I knew that the patient has ischemia. The second step, where is the intermittent claudication or the cramping pain happens? As we can see, uh, if the cramping pain appears in the buttocks and the hip, this denotes that the obstruction or the ischemia is at the level of the aorta or iliac artery. This is without touching the patient. If we take a full history, a detailed history, We, we can pick up many, many things without investigation. If the obstruction or the disease is in the femoral artery, the ischemia will be in the buttock also, but extends to the side. If at the popliteal artery and below, it will be a cuff and ankle and foot cramping pain. So just from these two things, I knew that the patient is having a chronic ischemia and I knew nearly where is the level of ischemia. Uh, và đây là các vị trí uh, khập khiển vận, uh, vận động phổ biến. Thì ta có thể từ các vị trí đâu thì ta có thể thấy được um, là bị nghẽn ở đâu. Thì uh, bác sĩ đã trình bày là việc này ta có thể làm mà không cần phải uh, 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 ta không, không cần phải đụng đến chân của bệnh nhân. Uh, bởi vì nếu ta Um, thu thập thông tin từ bệnh sử tốt thì sẽ tìm thấy các thông tin này um, bởi vì sau khi chẩn đoán thì bước tiếp theo là tìm xem uh, việc đau là đến từ việc bị uh, thu hẹp động mạch ở đâu rồi đầu tiên nó mà là việc nghẽn xảy ra ở động mạch chủ ở hông thì sẽ thiếu máu ở mông uh, thì sẽ đau là ở mông uh, và hông và nếu mà bị nghẽn ở động mạch đùi và các nhánh thì cũng tương tự uh, nhưng có thêm uh, việc thêm thiếu máu và đau ở đùi và nếu mà ở là ở đầu mặt khoe và các nhánh xa thì sẽ thì bị thiếu máu và đau ở bắp chân, mắt cá và bàn chân. Differential diagnosis of uh, leg pain, which is very important because not all leg pains are chronic ischemia, but we have to differentiate and we saw how can we pick the, uh, the patient, the ischemic patient from the symptoms. There are other Uh, pathologies that gives leg pain, uh, like uh, Baker's cyst that appears in the popliteal fossa when it is symptomatic, venous claudication, uh, chronic compartmental syndrome, uh, spinal canal stenosis, nerve root compression, hip arthritis or foot and ankle arthritis. All those gives a pain that has to be differentiated from uh, ischemic pain. Và đây là các danh sách các chẩn đoán phân biệt cho triệu chứng đau chân hợp khiển vận động. Và bởi vì không phải tất cả các trường hợp đau chân là đều bị mạch máu ngoại biên. Trong danh sách này bác sĩ có nêu là Unan Vickers có triệu chứng hợp khiển do tĩnh mạch chứ không phải là động mạch hoặc là bị chèn ép khoang mạng tính có thể bị hẹp cuộc sống chèn ép rẽ thần kinh viêm khớp đùi hay là viêm khớp bàn chân mắt cá. Uh, here we can speak about two classifications for uh, ischemia for uh, the severity of ischemia. It doesn't denote anything. It's just 
as if a language when we speak between each other, when I speak to the, uh, the vascular sonarist or my colleague, I have a case, there is one classification called the fountain classification and the other is rather for the classification. So instead of saying that the patient has ischemic rest pain, I can say he is uh, rather for uh, grade two, category four. He understands directly that this patient ha is having ischemic rest pain. The same is for the fountain uh, classification. Và đây là một phân loại bệnh động mạch ngoại biên thì các hạng mục có thể dùng là fountain hoặc là hạng mục Rutherford. Thì đây là một uh, loại um, ngôn ngữ mà các bác sĩ uh, đồng nghiệp dùng để trao đổi thông tin với nhau về độ nặng của bệnh uh, và không có ý, ý nghĩa um, uh, khi dùng với uh, khi trao đổi với bệnh nhân. Thì chẳng hạn như là khi bác muốn nói là bệnh nhân có đau, có thiếu máu và khi nghỉ ngơi chứ không nên vận động thì bác sẽ nói là bệnh nhân có Rutherford uh, um, uh, điểm là 2 hoặc là hạng 1 là 4 thì các bác sĩ khác sẽ hiểu được là bệnh nhân có uh, đau, khi thiếu máu khi nghỉ ngơi và điều tương tự có thể dùng cho uh, phân loại Fontaine. Again, a big, uh, a big slide, I'm sorry. There is something called ankle brachial index. This is uh, a non-invasive test. Uh, simply enough, we measure the blood pressure at the brachial artery and at different levels in the leg, and it gives us a reading. We divide both on each other. The normal, the normal ankle brachial index is around 1, 1.1 uh, till uh, 0.9. This is the normal ankle brachial index. We have uh, many uh, three categories here. The first category is 1.4. This is very high. Uh, uh, this happens uh, especially in diabetics when the vessels are severely atherosclerotic and the calcific, very hard. So when I put the cuff of the, uh, the machine to measure the blood pressure on it, the vessel is not compressible. So it gives me falsely a very high blood pressure that makes the ankle brachial index is 1.4. Uh, so I have to take care of uh, interpreting the ankle brachial index in diabetic patients. Another category is between 1 and 1.4. Uh, this we will pass it as a normal. Uh, the patient has no ischemia, no problem. The abnormal ankle brachial index is below or equal 0.9. There is different grades for this which uh, denotes that the patient has ischemia. In the second picture, I'll show you how we grade it. Um, và bác sĩ vừa trình bày về một uh, loại uh, chỉ số mà ta dùng. Thì đây là chỉ số gọi là ABI hay là chỉ số huyết áp cổ chân cánh tay. Thì đây là uh, một chỉ số mà ta có thể dùng để uh, tìm được, um, để có thể được chẩn đoán. Thì có ba loại là một là bình thường chỉ số từ 1 đến 1.4 và trên 1.4 là rất là uh, cao thì ở chỉ số trên ABI trên 1.4 thì các động mạch không thể um, ta không thể làm động mạch đóng lại được thường là sẽ xảy ra các bệnh nhân bị tiểu đường khi mà các động mạch bị rất là sơ vữa và cho ra một um, uh, cho ra cái uh, chỉ số rất là cao và đối với um, còn lại là dưới hoặc là bằng 0.9 thì làm một loại uh, ABI thấp thì ở bệnh nhân này là sẽ bị thiếu máu chi và bác sĩ sẽ nói tiếp về điều này trong hình sau. Uh, we have two pictures here. This is the level of the ankle brachial index. As we said before, above uh, one, this happens, uh, or let us say this is the normal ankle brachial index around one. Uh, this one is very high. This is the one we said it's, uh, it happens in the diabetic patients because of an uncompressible vessels. As we can see here in the picture, the vessel in the plain X-ray as if it is drawn. 
This is all because of the calcium deposition in the vessel. This is, of course, the posterior tibial artery, which is well appearing as if drawn. Uh, when the ankle brachial index is around uh, 0.7, uh, this we can say uh, it is uh, mild ischemia. If we reach it 0.5 and below, this is moderate to severe. If we reach it to 0.3, this is a threatened limb ischemia or gangrene. Yeah, uh, yeah, gangrene is below 0.3, below or around uh, 0.5 critical ischemia, and 0.7 is an intermittent indication. The first one is normal uh, ankle brachial index. Và trong hình này ta có thể thấy được là các chỉ số ABI cho các tình trạng khác nhau. Đầu tiên là nếu khoảng trên hoặc là khoảng bằng 1 thì ta có thể thấy là bình thường. Và ở, ở trong hình bên phải thì ta có thể thấy là một ABI cao hoặc khoảng 1. À, trên 1.4 thì có thể xảy ra ở bệnh nhân các bệnh nhân bị tiểu đường mà động mạch không thể đóng lại được. À, khi ta làm bài um, đo huyết áp và ở các bệnh nhân này thì uh, ta có thấy trong um, hình uh, là các tổng mạch bị sơ vữa đến đó mà ta có thấy rất là rõ. Và tiếp theo là nếu khoảng ở 0.7 thì là bệnh nhân thiếu máu nhẹ. 0.5 ở dưới là thiếu máu nghiêm trọng, um, là từ vừa tới nghiêm trọng. Và 0.3 hoặc là dưới 0.3 là có thiếu máu rất uh, rất nghiêm trọng và có thể nguy hiểm. Hoặc là bệnh nhân bị uh, hoại thư là dưới 0.3. Now, uh, we will come to lesions guided approach. Yani approach according to the to the anatomical uh, lesion, which is now not applicable too much, but let us see. Here, uh, here is the area of the aorta and iliacs. Uh, it is graded into uh, four parts according to the site and the extent of the lesions. These two. Uh, a and B is indicated for endovascular intervention. Uh, sorry. Uh, lesions in grade 3 and grade D uh, are indicated for uh, uh, vascular uh, intervention. I mean surgical intervention. But this is not really uh, what is definitely happening today because endovascular intervention is expanding and expanding and expanding. For regarding the, pople uh, the popliteal, femoropopletial uh, arteries, the same, we have four grades. Và bác sĩ vừa trình bày thì đây là um, có dựa vào vị trí hoặc là dựa, vừa, dựa vào độ nặng của tổn thương thì ta có thể quyết định là tiếp cận điều trị uh, bằng um, phương pháp tiếp cận nội mạch hoặc là phẫu thuật. Thì ở uh, động mạch chủ không thì ta có thể thấy là có bốn loại. Um, một là có thể ở A là trên tình trạng này thì ta có thể tiếp cận nội mạch. Ở B là tiếp cận uh, nội mạch um, là thủ thuật có uh, có thể um, tốt là một thủ thuật tốt và ở C chẳng, tương tự thì đối với động mạch đùi và khoeo thì ở C tình trạng C thì ngược lại là phẫu thuật là một uh, lựa chọn tốt bởi vì nó rủi ro ít hơn. Now we will come to management. Before the management, what we will do investigations in very quick uh, way, what investigations will do to, to the patients of chronic ischemia or peripheral arterial disease? Uh, we have the ankle brachial index, as I said. We have uh, the Doppler or the duplex. It's an ultrasound, but specialized in arterial and venous system. Uh, the problem in this it, uh, investigation is that it is operator dependent, dependent. As we all know, all the ultrasounds are operator dependent. So it may lead me uh, to a bad ending or good ending according to the sonographer. So I have 
to take the, the diagnosis and the description of the sonographer with cautious, and it has to go with my clinical assessment. If it doesn't go with my clinical assessment, no, I am sorry, I have to respect what I see in the patient. I have to go back to him and uh, let him repeat his investigation. So the duplex is very important, but whenever the sonographer is specialized, now there is an, a vascular uh, sonographer only. We work only uh, for vascular, uh, vascular patients. Uh, the next step is CTA or uh, computerized tomography and geography for the arteries and veins or MRA, magnetic resonance and geography uh, for patients. Only we have to take care in the CTA, the computerized uh, tomography and geography, that we have to check the kidney or the renal functions because we inject dye. If the creatinine is high, we cannot do it. Uh, frankly, we cannot do it, but there is some other ways to be done. But we have to monitor the creatinine before doing these investigations. Uh, those are our main investigation. The last one is angiography, which is invasive. So angiography can be diagnostic or it will be therapeutic as we will see later. When we come to the management of claudication, we will see now. Um, và bác sĩ vừa trình bày ba bước mà um, lớn uh, ba bước uh, chủ yếu mà ta sẽ làm trước khi mà bắt đầu quản lý bệnh nhân thì đây là ba bước trong việc tìm hiểu bệnh thì uh, ở các ở bệnh động mạch ngoại biên thì uh, đầu tiên là về siêu âm ta cần chú ý làm thế nào mà um, ta cần chú ý um, làm thế nào mà chắc chắn là cái những gì mà ta thấy trong lâm sàng nó Uh, trùng hợp nó trùng với lại những gì mà ta, ta có thấy ở trên uh, hình ảnh siêu âm bởi vì việc mà chẩn đoán dựa trên phao siêu âm thì nó sẽ phụ thuộc vào trình độ chuyên môn của người làm siêu âm rất nhiều bởi vì vậy ta khi mà ta thấy có sự khác nhau giữa phao siêu âm và giữa những gì mà ta thấy ở trên âm sàng thì ta cần phải uh, đi đúng với những gì ta thấy và gửi bệnh nhân đi um, uh, siêu âm lại Uh, um, và đây là lý do mà tại sao mà có những um, uh, kỹ thuật viên siêu âm mà tập trung vào mạch máu bởi vì um, vì chính xác của phao siêu âm là cần thiết bước thứ hai là đi uh, chụp hình uh, mạch máu là CT hoặc là cộng hưởng từ cho mạch máu thì trước khi ta làm uh, bước này thì ta cần phải kiểm tra xem chức năng thận của bệnh nhân bởi vì nếu mà creatine 2 um, cao thì ta nên dùng những cách khác bởi vì khi mà có chỉ số này cao thì không nên dùng do mà, do việc là ta cần phải uh, tiêm uh, chất nhuộm vào bệnh nhân để có thể uh, chụp được và thứ ba là ta có uh, bước thứ ba là uh, chụp hình mạch máu um, mà có um, uh, có xâm lấn thì có hai loại là có thể chụp hình mạch máu xâm lấn để um, chữa trị hoặc là chụp hình mạch máu xâm lấn để uh, chẩn đoán thì đây là những bước mà ba bước mà có thể làm trước khi bắt đầu quản lý bệnh nhân. Okay, now we will come to the management of intermittent claudication, which is the first uh, symptom we said about the symptomatizing patient with peripheral arterial disease, how to manage. Usually the management of uh, intermittent claudication is conservative uh, uh, unless Unless what, unless this intermittent claudication is incapacitating the patient to live a normal life. So as you see, this is uh, uh, a, a, an inaccurate uh, decision. I mean, I depend on the patient, but I have to ask many questions for him to get sure that it is incapacitating his life. How... Uh, if a patient is working and his work is depending uh, is depending on walking, so intermittent claudication is increasing, and now it delays him from finishing his work and interferes with his normal life 
this is someone. And the other one, if a patient 65 or 70 years old, he walks a little bit, he just goes outside home for a small walk and come back. So it is not interfering with his normal life. This category or this type of patients will be treated differently than the other type with uh, uh, intermittent claudication incapacitating life. But as a start, conservative treatment is a decision, is the main decision for patients with intermittent claudication. Vâng, và đối với bệnh nhân bị điều trị khập khiển kết hồi thì chủ yếu là ta sẽ um, điều trị bảo tồn và uh, tự động. Và nếu mà đặc, chỉ có trường hợp là nếu mà bệnh triệu chứng này sẽ um, có sự um, um, làm cho cản trở cái cuộc sống thường ngày của bệnh nhân thì ta uh, mới xem xét khác. Chẳng hạn như là và điều này cũng khác nhau giữa các bệnh nhân khác nhau và ta sẽ cần phải đánh giá Um, cho các trường hợp uh, riêng lẻ chẳng hạn như là ta sẽ chữa trị cách khác nhau cho một người mà uh, còn trẻ và việc làm của người đó thì phụ thuộc vào việc đi lại nhiều uh, và cũng điều trị khác uh, cho một người 70 tuổi và đi ra ngoài một ít thôi cho dù cả hai người đều có uh, triệu chứng và thực hiện kết hồi What is the conservative uh, treatment we adopt? First, we have to uh, control all comorbid diseases uh, like heart and uh, other organs. Stopping smoke, uh, smoking is mandatory. Uh, we have. I tell the, my patient, you have to choose between continuing smoking and your leg, and you are the one to to decide. Smoking has to be stopped completely. Second or third important step is exercise and exercise and exercise. It is called focused exercise. We have to let the patient walk on daily basis and monitor the time uh, uh, that cramps stops him. Uh, and then comes after one month. If the intermittent claudication improves, I mean, it was stopping, the pain was stopping him after five minutes from walking. Now it stops him after 15 minutes or after 20 minutes. So he is responding. He is responding how? By uh, collaterals in the body, which are normally present but not functioning. Collateral arteries opens to bypass the level of obstruction. Th these two things, stopping smoking and exercise, are the most important thing in conservative treatment. Supportive treatment with some medications are added. The, the most important thing that I want to, uh, to concentrate with you about is the antithrombotic agents, like what we call baby aspirin, Uh, and colpidogrel, we are all used to give to our patients with peripheral ischemia, which is turned to be not affecting at all the patients with peripheral ischemia. It affects other parts of the body. It affects uh, cardiac circulation. It affects uh, brain or cerebral circulation, but it has no effect at all on the ischemia of the lower limb. Và trong slide này bác sĩ đã nói về một số các uh, cách chủ yếu để ta điều trị bảo tồn cho bệnh khi bệnh nhân bị khập khiển kết hồi. Đầu tiên là ta cần phải uh, chắc chắn là các uh, bệnh kết hợp, uh, bệnh đi kèm để được chữa trị và quản lý. Uh, và cái thứ hai là ta cần chắc chắn là cần phải uh, ngưng hút thuốc. Và thứ uh, thứ ba uh, thứ ba là ta cần tập trung vào việc um, tập thể dục và vận động nhiều. Chẳng hạn như bệnh nhân cần phải đi lại hàng ngày. Đồng thời khi đi lại thì cần phải uh, tính xem cái thời gian um, đi được bao lâu thì bắt đầu đau nhiều và không thể đi nữa. Và khi mà ta trở lại thăm khám, nếu như cái um, thời gian này là 5 phút, khi mà đi lại 5 phút thì không thể đi được nữa, trở thành 15 phút. Thì tức là bệnh nhân đang phản ứng với um, việc mà đi lại nhiều, um, đang, đang bệnh nhân đang đáp ứng tốt với cái việc mà đi lại nhiều như ở trong bảo tồn, và điều trị bảo tồn. Và có nghĩa là trong trường hợp này, Đáp ứng có nghĩa là bệnh nhân có các uh, động mạch mà ở uh, các bộ, uh, động mạch uh, 
um, mà khác dẫn đến các o cơ ở chân và các động mạch này thường thường là không có hoạt động uh, ở trong chân nhưng mà do là động mạch uh, chính đang bị uh, tắc nghẽn và bệnh nhân có điều trị bằng cách đi lại nhiều thì các động này các động mạch này bắt đầu mở ra và bắt đầu có chức năng làm vượt qua cái sự tắc nghẽn đó và bắt đầu có thể cung cấp máu cho chân và đó là hai cái cách mà chủ yếu mà ta có thể điều trị bảo tồn là ngưng hút thuốc và tập thể dục và cũng có thể giúp đỡ um, cái việc uh, điều trị bảo tồn này bằng cách một số thuốc như ở trên màn hình uh, endovascular revascularization of clodican patients uh... We said that, that when uh, the intermittent claudication is incapacitating life, so we will try at first in uh, conservative management. Uh, if no, we will be more aggressive, either endovascular or surgery. We will see later. I'll try to be quick. I know the time is passing. Um, và ta có thể ngoài trừ cái việc mà bị, uh, điều trị bảo tồn thì cũng có thể uh, giúp bệnh nhân bằng cách uh, khi mà quá nghiêm trọng thì giúp bệnh nhân bằng cách uh, tiếp cận nội mạch thật là do phẫu thuật. Surgery is only used uh, if endovascular treatment uh, cannot be adopted uh, because of aggressive lesion. Uh, So we shift into surgery. So the main treatment in intermittent claudication, if we are going to interfere, is endovascular treatment. Um, và um, đối với phẫu thuật thì chỉ khi mà bệnh nhân không thể tiếp cận nội mạch bởi vì tổn thương thì nó uh, lớn. Uh, ở trường hợp mà bị đau chân uh, thì bởi vì cái trường hợp mà bị đau gặp khiển kết hồi thì ta cái đầu cái bước đầu tiên mà ta nghĩ là nội mạch và chỉ khi nào mà ta thấy tổn thương bị lớn thì ta mới sử dụng uh, tiếp cận là phẫu thuật. Regarding critical limb ischemia, we have to interfere from the start. There is option for the endovascular treatment and there is option for surgery accordingly. Và đối với bệnh nhân mà bị thiếu bóng chi nghiêm trọng thì ta phải bắt đầu can thiệp ngay từ đầu. Thì có uh, cách um, lựa chọn là nội mạch hoặc là phẫu thuật. As I said, because uh, critical limb ischemia will end up with amputation. So we have to interfere aggressively. Là lý do là bởi vì bệnh nhân có khả năng cao bị cắt cục chi. Our goal in revascularization in critical limb ischemia, as we know all, uh, the popliteal artery uh, trifurcates into three branches. First, the anterior tibial artery, then tibio perineal trunk, which gives the posterior tibial uh, and the perineal artery. Our aim is to uh, leave the patient with one straight artery bringing the flow to the foot. I am not aiming to revascularize the three arteries. If I can reach one artery, this is much more than enough. Ar uh, one artery that reaches the foot and vascularize the foot arches. Mục đích của việc tái thông mạch là ta cung cấp một dòng chảy thẳng cho máu uh, đến bàn chân và qua ít nhất là một đồng mạch mở. Thì nếu mà ta có thể tái thông được một mạch uh, trong ba mạch chẳng hạn thì đây là đủ rồi. Uh, this this one show, uh, shows us how to choose between uh, endovascular and vascular surgery uh, for patients. Let us see. Uh, finding that favor consideration of surgical revascularization. Uh, if there is technical failure or poor durability of endovascular treatment like lesions in the common femoral, uh, we don't try to reach or 
very minimal people now try to revascularize by endovascular treatment, uh, but it is more safe to work on it surgically because if any complication happens from the endovascular intervention, I'll close for the patient the superficial femoral artery and the profunda femoris, which uh, can let the limb live with the profounder uh, femoris only. So if I close the two, it will be catastrophic. Uh, other side, uh, what is in favor of endovascular revascularization? A very old patient with multiple comorbid pathologies that cannot uh, take anesthesia, so vascular surgery will be hazardous for him. So those patients are amenable for endovascular interventions. Và bác sĩ vừa cung cấp uh, dữ liệu cho uh, giúp ta cân nhắc từ là tái thông mạch bằng phẫu thuật hay là nội mạch. Thì đầu tiên chẳng hạn như là nếu mà um, bệnh nhân có uh, um, các uh, phẫu thuật can thiệp nội mạch mà không có kết quả không bình vững hoặc là bị um, uh, không thất bại, bị thất bại thì ta sẽ cân nhắc vào qua và um, sử dụng phẫu thuật. À, và à, ngược lại thì nếu mà bệnh nhân không thể um, um, bị gây mê toàn thân chẳng hạn um, thì ta sẽ sử dụng là nội mạch. Endovascular revascularization for critical limb ischemia. We will see now, as we said, we need to, uh, to uh, uh, bring the patient with one patent vessel Surgery, uh, there is lots of surgeries according to the level of obstruction. Okay. Và, yes. à, và bác sĩ vừa mới trình bày cách um, um, về việc mà phẫu thuật hay là nội mạch. So now how to manage a patient with peripheral vascular disease? Uh, first, I, we, so we talk about endovascular, disease, uh, endovascular uh, intervention. Endovascular uh, intervention is minimally invasive. It is just a puncture in the artery. Uh, usually we puncture the artery using the help of the ultrasound. It is ultrasound guided the puncturing of the artery with a special needle. Then we have lots of instruments and lots of supplies. And every day there is coming new things that helps to be more aggressive in treatment and that helps to minimize complication uh, and increases uh, the indications for endovascular treatment. This is normal stents, lots of types. Each one has its privileges. There is stents that comes alone like this or balloon mounted. Balloon mounted means that the stent is put over a balloon and then we insert it in the lesion and start to inflate the balloon. Accordingly, the stent will be inflated. Then I deflate the balloon and withdraw it. Uh, this is what, what we call it a covered uh, stent, covered by material. As we see here, there is, there is a whitish tissue. There is what we call it a graft, but covered with a stent. Uh, use, uh, it has a special uh, indications. These are uh, our catheters. As you see, uh, each one has a special end. There is hundreds of types of catheters. Each one is used for special indication. We don't use any one. So by, by, uh, by experience and by manipulating many patients, you know what to do and what you choose. This machine is called a therectomy machine. It goes through the hard calcific lesions that we cannot uh, balloon or dilate the lesion in it because uh, the calcification may uh, disrupt and uh, embolize in the distal circulation. Uh, it is with a motor and uh, uh, rotates continuously 
to, to make the lesion smoother and smoother and smaller. This is uh, the intravascular ultrasound uh, that goes inside the artery, which gives a very nice picture to the artery. Where is the flow? Where is the tellurium? And lots of lots of things can be used also that I didn't bring here. Hello? Yeah, sorry. À, và đây là những uh, dụng cụ mà bác đã trình bày um, trong các tiếp cận nội mạch để điều trị bệnh. Thì nguyên lý chung là ta sẽ, đây là có một số dụng cụ mà ta sẽ um, um, đi vào mạch máu, đi vào động mạch và được hướng dẫn bởi um, các um, siêu âm. Và sau đó thì ta sử dụng các dụng cụ khác nhau như trên hình cho thấy để có thể, um, chẳng hạn như là có thể đặt stent Um, có thể uh, dùng bóng để đặt sen sau đó cũng có một số các uh, công cụ uh, tân tiến khác nhau được sử dụng cho các trường hợp khác nhau chẳng hạn như là bên trái ở phía dưới là ta có một uh, sen mà có uh, được đặt ở trong một lớp bao ở giữa thì ta thấy uh, là một uh, dụng cụ đặc biệt dành, dành cho các cái chỉ định mà không thể đặt uh, sen uh, vì sợ là sẽ có huyết khối chẳng hạn so, sau cái quy trình thì dụng cụ này sẽ là một đầu xây đặc biệt và giúp làm um, giúp bà mòn và làm mượt cái uh, tổn thương đi và hình ở chính giữa của slide là các uh, đầu khác nhau của catheter của catheter thì cái uh, mỗi cái đầu này là được sử dụng cho mỗi chỉ định khác nhau this instrument uh, that the ultrasound I told you about My arrow is not appearing, sorry. It's called IVAS. It's an abbreviation for the intravascular ultrasound. It's called IVAS. Và dụng cụ ở phía bên dưới là gọi là IVAS, làm uh, loại siêu âm trong nội mạch. I'll show you some cases of end, uh, endovascular intervention. Uh, we see here, here uh, the superficial femoral artery. Uh, if you can see this area, it is too tight, it is stenosed. Here, after I entered the balloon, and as you see, the balloon has two marks, one up and one down, to know uh, where you are. Balloons comes in different uh, sizes and different lengths, according to what you have. And this is uh, after you dilate uh, the stenosed lesion. Another picture, castor is going through the right femoral, iliac to the aorta. Here, if you can see, I don't know if you see it or, or not, there is a metal meshed part, which is the stent. There was a stenosis in the stent itself. We introduced, we go from here, as you see, and we call it crossover. We go to the other side, with a balloon, when we inflated the balloon, you found here stenosis. This area, we call it waste. Waste as if the waste of, uh, of the one. When we inflate it completely, the waste disappears. After that, we do completion and geography. We found the contrast is going very well after uh, this balloon angioplasty. Và vừa rồi là một số yes. à, và vừa rồi là một số à, trường hợp khi là bác sĩ dùng tiếp cận nội mạch để có thể can thiệp à, trong hình này thì ta có thể là ở động mạch đùi nông à, bị à, tắc nghẽn thì bác sĩ sử dụng bóng đưa vào à, và ta thấy là bóng có hai cái à, có cái marker là đầu ở trên và ở dưới thì ta sẽ có nhiều loại bóng khác nhau có nhiều size khác nhau và có nhiều à, à, độ dài khác nhau cho mỗi loại tổn thương cho mỗi lại mạch máu ở động mạch thì sau khi mà stent được um, uh, khởi phòng lên thì ta có thấy là lưu lượng máu uh, chảy bình thường như là hình ở dưới ở trên slide này là một trường hợp mà ta can thiệp uh, động mạch uh, không từ động mạch uh, ở phía bên còn lại thì ta có thể thấy là bác sĩ đưa um, catheter vào và một bên và um, bắt ngang qua phía bên còn lại 
À, và ở đây là có một cái eo là bị tắc nghẽn thì sau khi thổi phòng bóng lên sau khi hết cái quy trình à, sau hết cái thủ thuật thì ta, ta có thể thấy là chiếc cảnh quan được đưa qua mặt dễ dàng tức là cái chỗ tắc nghẽn này được mở ra Uh, this picture we will take it a bit by a bit uh, it's not appearing well this is the foot and here is a gush of uh, contrast there is an ulcer here uh, we reach it till the foot with the wire and the caster above it here it's appearing better this is the foot of the patient This is the caster and the wire trying to pass obstruction. But as you see, it is kinked and return it back. With some manipulation, we can pass with the wire. We are going deep in the, in the uh, middle of the foot. So uh, the aim of this picture is that you can, with the endovascular, work on uh, very distally on the foot itself. À, hình này là để cho ta thấy là đối, đối với tiếp cận mặt thì ta có thể um, th thực hiện thủ thuật này ở những nơi uh, ở những um, nơi xa trong cơ thể như là ở chân. Thì ở đây ta có thấy là bác sĩ đưa um, dụng cụ vào. Uh, bạn thì ta có thấy một vết lấy và khi mà ta đưa dụng cụ vào sâu vào à, khúc đầu thì à, dụng cụ bị đưa ngược trở lại nhưng mà sau khi à, thay đổi các cái tư thế một hồi thì bác sĩ có thể đưa nó vào được giữa chân và à, giúp mở rộng động mạch ở nơi này Uh, these pictures were taken uh, 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 in Leipzig University in Germany, uh, which was one of the top centers in the world for endovascular uh, intervention. Uh, it's a little bit complicated, but I just took it to, to show you how you can work with endovascular till the end to save the foot. Uh, this is a stent, okay? And this is an instrument. This is the, ather uh, the, the atherectomy instrument. Uh, usually our aim is to insert a wire. And then so long we pass the lesion, you can put any instrument over it, which is the atherectomy. So what is this and what is this? Most probably, Uh, 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 this is the this is the artery itself, uh, and this was a vein, a bypass that was occluded, and then a stent was put, and then it is occluded again. So they tried in the artery itself. They tried to do a thyrectomy. The thyrectomy machine went down, passed down. And then this is what they reached at the end. Revascularize the patient again. Và đây là một uh, ví dụ khác mà ta có thể dùng tiếp cận vào mặt để cứu uh, chân và phục hồi cái dòng chảy ở chân. Thì ta có thấy là trên hình là một uh, đồng mạch bị uh, tắc nghẽn. Kế nó là một uh, tủ mạch. Thì ở đây dụng cụ sen được dùng chung với cái dụng cụ mà mở đường như ta thấy trong một bài slide trước thì sau khi dụng cụ uh, mở đường đi xuống thì um, ta có thấy là sau đó thì ta có thể uh, thực hiện cái thủ thuật um, uh, sen nội mạch và trong hình cuối cùng thì ta thấy là dòng chảy được hồi ở nơi cuối cùng ở trong chân khi mà tĩnh mạch với lại um, uh, với lại đồng mạch uh, có thể um, ở gần nhau Another picture, I'll go quickly. Artery is very diseased. The superficial femoral artery is very diseased. I passed the wire. Then over it, the tip of the balloon is appearing here. Balloon inflated, very long balloon. Its uh, uh, mark is here and there. Very long balloon to inflate all the artery, the diseased artery. And then this is a completion angiography after we finished balloon angioplasty. 
À, và đây là một ví dụ khác khi bác sĩ dùng một bóng rất là dài để đưa vào động mạch đùi nông và à, giúp mở tắc nghẽn. So at the end, what we want to know from all this uh, long talk, I, uh, I, I hope not to be uh, bothering you by this lengthy uh, talk, but what you need to, uh, to know, two important things, forget about all the interventions and these things. The, the most important thing is the diagnosis, how to pick the patient. Uh, we have to take a very detailed history of the pain. Always put in your mind that peripheral vascular disease may be present in a patient with lower limb pain. We have to know if there is claudication and we have to analyze claudica intermittent claudication very well, or there is rest pain. Uh, and we have to correlate with the differential diagnosis. So history is very, very important on those patients. Other thing is that a detailed examination of the patient to differentiate uh, the type of pain and to decide the level of ischemia. If I don't feel the dorsalis pedis and the posterior tibial, but I feel the popliteal artery, so the occlusion will be between the popliteal artery and those arteries. We call it infrapopliteal block and so on. So by the end of examination, uh, a definitive diagnosis should be reached and the investigations will be done for the decision of treatment. This is my message to take home for you. Uh, và bác sĩ uh, vừa trình bày uh, những điểm tóm tắt của bài thuyết trình hôm nay là đối với uh, khán giả ngày hôm nay thì bác sĩ muốn nhấn mạnh là phát hiện ra các bệnh nhân bị bệnh uh, động mạch um, ngoại biên là rất là quan trọng uh, bởi vì um, các bệnh nó không được phát hiện sớm sẽ có các um, kết quả uh, rất là tồi tệ thì đầu tiên là ta có uh, ta cần lấy bệnh sử đau và bệnh sử đau là rất là quan trọng uh, you could the last slide please À, và bệnh sự đau rất là quan trọng là ta cần phải biết được à, bệnh nhân đau à, như thế nào và bệnh nhân đau à, ở đâu. Và đồng thời là um, ta cần sau sau cái việc um, chẩn đoán thì ta cần là thăm khám chi tiết và ta cần phân biệt được các loại và các uh, giai đoạn của bệnh. À, chẳng hạn như là khi ta cảm nhận dòng chảy ở chân ở trong thăm khám thì ta uh, để biết được là cái việc mà uh, bị tắc nghẽn là nó nằm ở đâu. Và sau khi thăm khám bằng cách này thì ta có thể có một được một chẩn đoán um, để xác định, một chẩn đoán xác định chính xác và bắt đầu phân tích để ta có thể quyết định là cái hướng điều trị. Thank you very much and I hope uh, that my lecture was not, wasn't too long and uh, could give you something uh, that you need to know uh, and I am willing to hear any question from you. Và uh, một điểm nữa bác sĩ đã vừa no, uh, nói vừa rồi là ta cần luôn nghi ngờ là các bệnh nhân có uh, chân đau chân đau là có thể có bệnh động mạch uh, ngoại biên và và nhấn mạnh một lần nữa là việc uh, tìm khám khám với bệnh sử đau rất là quan trọng uh, và uh, tiếp tới là một uh, câu hỏi uh, and now I will read out one question that we received from our audience today In, in Vietnamese first. Và câu hỏi là theo bài giảng của giáo sư thì um, PVD là bệnh liên quan đến uh, động mạch uh, PAD là bệnh liên quan đến động mạch nhưng trong bài giảng bác, bác sĩ cũng đề cập tới uh, PVD là liên quan đến tĩnh mạch. Vậy thì uh, PVD có liên quan đến uh, bệnh thiên tắc huyết khối hay không? And one of our questions is that um, uh, you also indicated in your lecture is that uh, PVD Um, has to do with a uh, vein, is it correct? And uh, would PVD have anything to do with thrombosis? Uh, PVD is, co is the abbreviation for peripheral vascular diseases. At the start, as I said in the lecture, it includes uh, pathologies in the arteries and veins. And before we were telling uh, PAD for the arteries, peripheral arterial disease. But now they are speaking about PVD uh, as uh, peripheral arterial disease. Regarding thrombosis, definitely it's apart from the pathology. Uh, 
thrombosis usually happens in a uh, artery disease with atherosclerosis, then uh, starts to have an ulcer on part of the atherosclerosis. Ulcer here means that the intima of the artery, which is the outer layer, or I mean inner layer towards the blood, uh, is disrupted. At that time, starts uh, our, uh, our platelets and RBCs starts to clot and make thrombosis. So, uh, the, and thrombosis happens. In that case, uh, the patient presents with acute ischemia. We call it acute on top of chronic ischemia. Chronic ischemia due to atherosclerosis, but happened, uh, the thrombosis happened, and so we call it acute on top of chronic ischemia. This is very important uh, question because when I have a patient uh, aged 70 years old uh, with diabetes, with hypertension, and coming to me with acute ischemia, I should be cautious. I don't think about embolism or something like that, it happens. But the most common is acute on top of chronic ischemia. This appears by uh, the CT angel that I found. All the vessels are atherosclerotic uh, and there is occlusion or ab uh, abrupt occlusion at one level. So I think of acute on top of chronic ischemia due to thrombosis on the atherosclerotic vessel. Thank you. Uh, và bác sĩ vừa mới giải thích là uh, như bác sĩ đã nói uh, và như câu hỏi uh, đã nói khá là chính xác là P, uh, PVD là từ nói chung cho bệnh động mạch ngoại biên còn PAD là từ dành cho bệnh uh, sorry, uh, xin lỗi P, uh, PVD là bệnh mạch ngoại biên nói chung còn PAD là dành cho động mạch nhưng um, thường hiện nay thì khi nói là bệnh PVD thì ta có ý nói là luôn là bệnh động mạch và à, về à, về việc huyết khối thì bác sĩ nói là huyết khối là một phần cũng đúng là một phần à, về bệnh học của bệnh bệnh lý và xảy ra chủ yếu là ở các bệnh nhân mà có à, nhiều sơ vữa ở trong mạch và khi các sơ vữa này bị à, 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 bị bể ra thì bắt đầu là sẽ có các à, huyết khối và khi mà tình trạng bệnh nhân bị huyết khối như thế này thì đây là một tình trạng à, cấp tính à, là huyết khối cấp tính à, trên cái nền là đã có sẵn thiếu máu uh, mạng tính thì điều này uh, khá là uh, xảy ra khá là nhiều ở các bệnh nhân mà uh, lớn tuổi mà vừa bị uh, huyết áp cao mà lại cũng bị tiểu đường thì ở các bệnh nhân này ta nên uh, ta nên cẩn thận cho cái tình trạng này bởi vì bệnh nhân thì sẽ có um, có khả năng cao là bệnh nhân sẽ có nhiều sơ vữa trong mạch và xảy ra cái tình trạng là um, huyết khối cấp tính À, trên cái nền là đã có sẵn thiếu máu mạng tính và à, câu hỏi tiếp theo là bệnh nhân có những triệu chứng đặc trưng gì thì cần thăm khám bác sĩ khi ngờ mình mắc bệnh à, mạch ngoại biên Now, so um, what special symptoms can uh, patients at uh, lay as lay people can detect so that uh, they can go to the doctor uh, in doubt of PVD Usually the symptoms is the patient coming, uh, is coming with uh, leg pain and he never comes to the vascular surgeon because he doesn't know what is vascular surgery and what's happening. That's why uh, I, am, uh, I was concentrating for all the doctors to put in mind whenever the patient comes with leg pain you have to put in mind arterial disease or peripheral vascular disease. The patient comes only with uh, leg pain. This is the early patients. Other patients comes with continuous pain in the foot. This is rest pain. He goes to the rheumatologist for his pain. Uh, he's thinking this is maybe because his old age and the joints are affected. Uh, he goes to the rheumatologist. If the rheumatologist is not thinking about peripheral arterial disease, he will not pick him up and he is in threatened ischemia. Or at the end, he may come with gangrene. Also, he doesn't come to the vascular disease. He doesn't know where to go. 
we are vascular surgeons or vascular uh, pathologists are usually expecting patients from other colleagues. So if the community of doctors are not aware of our work, the patients will come very, very late. That's my intention from this lecture to give to all the doctors. Please examine your patient completely. Don't depend on the symptom or the main complaint and examine him accordingly. Remember always, you are examining a patient, not examining an X-ray or ultrasound or CT or single symptom. He's a human being. Thank you. Và câu hỏi là um, thì bệnh nhân có những triệu chứng đặc trưng gì thì thăm khám bệnh uh, bác sĩ cho bệnh PVD uh, thì bác đã trả lời là thật ra khi bệnh nhân đến thăm khám uh, thì thường là uh, bệnh nhân sẽ bị đau chân đi là triệu chứng chung nhưng mà bệnh nhân sẽ uh, uh, không có nghi ngờ về những cái bệnh như là PVD liền và bệnh nhân sẽ đi đến những phòng khám um, bác sĩ tổng quát hoặc là các uh, các phòng khám để nghĩ là uh, tuổi già hoặc là bị bệnh khớp thì uh, chủ yếu sẽ um, có một um, nguyên nhân đi khám chung là bị đau chân nên uh, các bác sĩ tổng quát uh, và các đồng nghiệp uh, cần uh, chú ý là khi ta thăm khám một bệnh nhân thì ta chỉ không không chỉ uh, nhìn vào cái lý do tính thăm khám chính của bệnh nhân mà cần xem xét uh, và thăm khám tổng quát bởi vì các bệnh nhân bị bệnh PVD thì có thể là bắt đầu sẽ có những uh, biểu hiện rất là um, nhẹ và thậm chí là Uh, thậm chí là không có um, không có triệu chứng và khi nếu mà ta lỡ bệnh này thì sẽ bệnh nhân sẽ đến uh, với bác sĩ um, phẫu thuật mạch máu sẽ rất là chậm và xảy ra những biến chứng nghiêm trọng và nên, vì, vì thế nên ta nên cần uh, thăm khám uh, kỹ lưỡng các bệnh nhân mà có triệu chứng uh, chung chung là bị đau chân uh, và câu hỏi tiếp theo là nếu ta điều trị nội khoa bằng chống kích tập tiểu cầu uh, được không và điều trị như thế nào? Uh, one question is that uh, for PVD, could we treat uh, um, internally uh, using using thrombocyte? Um, so um, the anti-thrombocytes and uh, how at what dose and how? Uh, sorry, you're on mute, professor. Uh, uh, professor, uh, so I'm sorry, you are on mute again. Sorry, I was yeah. muted. Yes, you mean, you mean uh, can we treat patients with antithrombotics internally? Yes, and what at what dose? Yes, definitely. Uh, mainly in the veins, we use antithrombotics, uh, or or we have two options: uh, uh, thrombolysis and and uh, suction, or antithrombotics. Both can be used. They are used in uh, in the venous system mainly in the DVT uh, with uh, limitations. It can be used also in pulmonary embolism. All this in the venous side. Regarding the arterial side, I use it if uh, if there is a graft was done for the patient, and by night the graft is thrombosed. So we go uh, for thrombolysis or thrombectomy. There are two different issues. Thromb thrombectomy, there is a machine that is entered inside the vein or the, inside the, the, the vessel and sucks the thrombus. Uh, the other way is thrombolysis. To, to make lysis of, uh, of the thrombus, We leave a caster with special medications like TPA, like many things. It has to be, uh, he has to be monitored in the ICU and uh, the rate uh, is, uh, is uh, accurately calculated. And then next day, bring him to the uh, cast lab again, the angiosuite, and then take a shot of angiography. 
uh, will the thrombus all lysed and disappeared or no? I wait, uh, no, so I'll wait for another day and go continues. Maximum uh, days to stay are between three or four days. There is a special precautions or, uh, for these methods is that uh, old age, because it may induce cerebral hemorrhage. So it is not uh, uh, preferable to be used in old age. Uh, so I just can, could I confirm that the thrombectomy is not, uh, should not be used in old age patients? Not be used in all age, uh, old age patients? Is this a question? Yes. Yes, I don't prefer it above 70. Yes. I don't recommend it. Maybe thrombectomy, yes. And, but thrombolysis with the, with the medicine that is left uh, with the castor, uh, it is not indicated above 70. Thank you. Uh, và đối với câu hỏi này thì um, điều trị nội khoa bằng chống kết tập tiểu cầu được không? Uh, thì bác sĩ đã trả lời là um, đối với các um, bị uh, khí khối ở trong um, mạch uh, tĩnh mạch thì sao có thể dùng tốt và nếu mà là ở trong động mạch thì đây là trường hợp mà có thể dùng là khi mà ta đã um, ta, ta đã thực hiện uh, phẫu thuật là bắt cầu thì cái bắt cầu này nó bị uh, nó bị um, thiết khối thì ta sẽ sử dụng vào thuốc làm uh, chống tập tích tiểu cầu uh, làm tan huyết khối hoặc là ta sử dụng um, một cái máy như bác sĩ đã cho thấy hồi nãy là đưa vào và làm phá cái huyết khối thì đối với cái việc mà sử dụng thuốc uh, làm tan huyết khối thì bác sĩ không khuyên dùng là không dùng cho các bệnh nhân lớn tuổi đặc biệt là các bệnh nhân uh, trên 70 uh, và thường là ta sẽ dùng các thuốc này và chờ đợi uh, ở trong uh, khu chăm sóc và một vài ngày và nếu mà các uh, huyết khối không bị tan thì ta mới uh, tiếp xem các bước tiếp theo uh, and the next question uh, is um, well, when there is an ultrasound of uh, the veins uh, uh, of the lower lower limbs um, um, our the, our audience could see that um, there is um, the, the valve the valve of the vein uh, is uh, failing and uh, the, the vein was fail, was failing so could we treat with statins and aspirin or clopidogrel and does the patient have to use these for the rest of their lives? Can you please repeat the question again? When the vein has what? Uh, the valve is failing. Yeah. And could the patient use uh, stat statins and aspirin or chlorpidogrel? Well, when the veins valves are failing, they, uh, they fail into two uh, cases. First, in varicose veins, primary varicose veins, uh, primary, which is which is uh, with no cause, uh, usually it's a mesenchymal defect that makes the that makes the veins the veins wall weak, so it becomes to expand, so it their valves start to fail. Uh, the other thing is secondary varicose veins, which is secondary to uh, deep venous thrombosis. It's the sequel of deep venous thrombosis uh, to have uh, uh, failing valves in the lower, uh, in the deep venous system. And so secondary varicose veins appears. Uh, I don't think there is a rule. Uh, we were in the secondary varicose veins, we were treating the deep vein thrombosis before for one year or for six months according to the level of the thrombus. Now we, uh, uh, go, we are going down for three months only. Unless the patient is hypercoagulable, uh, we give him anticoagulants, not uh, aspirin uh, and these things, anti proper anticoagulants for life. How we know that these patients are hypercoagulable? Uh, in two things. 
if the patient developed deep vein thrombosis without any cause, we call it unprovoked th thrombosis. Uh, these patients are most probably hypercoagulable. Uh, and there are some people uh, don't do any uh, investigation for them. And from the start, if the patient is un having unprovoked deep vein thrombosis, they give him anticoagulant for life. Or if the patient had a deep uh, vein thrombosis before, as in, and then developed a second attack of deep vein thrombosis. This is a hypercoagulable patient. The truth is we do hypercoagulable profile uh, for the patient, which includes protein C and protein S, antithrombin 3, factor 5, and fa factor 5 mutation gene. The most important is the factor 5 mutation gene. If one of them, uh, uh, there is a problem, definitely this patient is hypercoagulable and we take anticoagulant for life. Để tóm tắt thì bác sĩ đã trả lời là đối với các bệnh nhân bị uh, uh, bị suy vang tĩnh mạch và có thể là có um, huyết khối ở chân bị um, thì ở chân ở động ở tĩnh mạch ở chân thì bệnh nhân sẽ sử dụng các thuốc uh, chống đông và ta nên um, ta nên lập một cái profile về uh, gen của bệnh nhân cho việc sử dụng chống đông và đặc biệt là nếu bệnh nhân có uh, đột biến ở một gen gọi là factor 5 và yếu tố 5 thì um, bệnh nhân này sẽ phải sử dụng thuốc chống đông uh, cho đến suốt cuộc đời uh, và uh, các câu hỏi đã được uh, gửi vào từ uh, các khán giả uh, nếu các câu hỏi này chưa được uh, hỏi đến bác sĩ hay là um, từ hỏi chưa chính xác thì uh, ban tổ chức xin được uh, tổng kết và gửi đến bác sĩ sau để uh, bác sĩ được trả lời và câu trả lời sẽ được đăng tải ở trên uh, nền tảng uh, sau buổi uh, webinar ngày hôm nay và vì thời gian có hạn, à, nếu các bác sĩ và các bạn sinh viên có thêm câu hỏi, xin vui lòng gửi vào hòm thư của Medicator tại help a à, medicator com à, và um, because uh, there is uh, time restrictions, we will transfer the remaining questions to you if possible. And uh, again, thank you so much, uh, uh, Professor Gat, for sharing with our Vietnamese physicians and medical students. I'll be very much appreciate your time and effort with us. Thank you very much to give, for giving me the chance to be among you. Uh, and I hope the audience uh, uh, have benefited from uh, my talk. And I hope I wasn't too long for you. And I hope also that my language and uh, the words are simple for them to understand. Thank you so much. And I will make the ending now. Thank I'll you. Be À, xin cảm ơn các bác sĩ và các bạn sinh viên đã có mặt trong buổi hội thảo ngày hôm nay để tham gia các buổi tương tự. Xin vui lòng tham gia nhóm liên kết bác sĩ Medicator link ở để phần chat và trên màn hình hiện tại là bạn khảo sát ý kiến. Các bác sĩ vui lòng trả lời các câu hỏi trên màn hình theo mức độ hài lòng từ 1 tới 5. Một là chưa hài lòng và năm là rất hài lòng. Medicator mong muốn có thể đem tới trải nghiệm tốt nhất cho các khán giả.